，欢迎回到北京大学生物信息学导论与方法网上课程。我是北京大学生物信息中心高歌。下面让我们继续第七周的课程，利用深度测序技术来研究转录组。在上一节里，我们简要介绍了转录组研究的基本背景和常见的实验技术。那么在本节里。我们将从针对 RNA seq 的 race mapping 开始，具体介绍相关的分析方法。在第五周中，我们曾经提到过 ，race mapping 往往被作为深度测序数据分析的第一步，其质量的好坏以及速度快慢，都会直接对后续的分析工作产生影响。同样是基于深度测序技术，在 race 长度、数量、质量等方面。RNA seq 产生的 race 与之前基因组重测序产生的 DNA race 具有类似的特性，它们长度短、数量大、质量参差不齐、错误率比较高。然而，由于 RNA seq 的测序数据来源于 RNA 转录本，在数据上也存在着自己的特点。特别的，在 DNA 转录成 mRNA 的过程中。内含子被切掉，外显子会在剪切位点连接到一起。对于这些跨过剪切位点的 race， 也就是所谓的 junction race， 如果不把它们从中间正确的断开，就无法准确的贴到基因组上。这些 junction race 是确定剪切位点的直接证据，对于正确重构转录本结构至关重要。例如，图中的横跨。x 杠一和 x 杠三的 junction rate 就可以直接支持存在一个由外显子一和三直接相连，中间不包括外显子二的转录本的存在。类似的，下图中的两个 junction rate 分别可以支持直接连接外显子一和三以及外显子三和五的转录本的存在。所以。我们的算法在 mapping 的时候，需要意识到 junction site 和 in 创的存在，从而正确的处理这些 junction r a t e 具体来说，目前解决这个问题主要有两类策略。其一是 join exon。这个策略的第一步是基于已知转录本中所有的 exon 来构建所有可能的 junctions。需要注意的是。这个 library 中的 junction 未必是已知的，而是所有可能的组合。例如，对于四个外显子，就会有六种可能的组合。而后，在 mapping 的时候，首先呢，我们还是直接采取跟之前 DNA r a t e 类似的 unsplice 的方式的基因组比对，将这些非 junction r a t e map 到基因组。而对于无法直接 map 的那些 junction r a t e 我们会在进一步与第一步中构建的 junction library 进行比对。那么，这个 join exon 策略呢，实质上相当于对之前 DNA r a t e 的 mapping 算法的一个补丁。那么，我们通过构建所有可能的 junction 的库，那么这个策略可以发现新的 splicing isoform。然而呢，对于以前未知的 exon 以及呢未知的基因，这个策略呢就无能为力了。那么，为了克服这个问题呢，可以呢使用 split raise 的策略。与之前类似 ，split raise 呢在 mapping 的时候，也是采取之前 DNA raise mapping 类似的 unsplice 的方式呢，将非 junction raise 呢首先 map 到基因组。而对于这些呢无法直接 map 的这些 junction r a t e 则参照之前 b l a s t 的方式，切分成若干长度为 k 的种子，而后呢再利用这些种子来重试 mapping。换句话说，也就是在更小的力度上来尝试寻找 junction site。啊，那么最后呢，我们再将临近的这些可以 map 到基因组的这些 seed 重新组合起来。来得到最终全锐的 alignment。那么与之前的 join exon 策略相比 ，split raise 因为要在更短的 seed mapping 
而影响了速度。但这个策略呢，不依赖于鲜艳的 exon 注释，所以呢，可以用来发现新的 exon， 乃至于呢新的基因。事实上，我们目前呢常用的 RNA seq 工具通常会组合两个策略，以平衡检测的灵敏度与速度。例如。由 John h o s k i n Berkeley 以及 Harvard 联合开发的 Top Hat 2工具中，就首先呢，利用 Join Exon 策略呢来快速检测已知的 Junction Site， 而后呢，再利用 Split r e a d s 的策略呢来发现新的 Junctions。那么值得注意的是呢，那么 Top Hat 里面它针对不同的阶段采取了不同的索引，这样呢可以进一步的提高 Mapping 的速度。那么完成 mapping 呢，只是 RNA seq 数据分析的第一步。之后我们还需要将这些 r a i s 组装成转录本，并对每个转录本呢估计相应的表达量。那么在包括 junction r a i s 在内的所有的 r a i s 呢都已经正确 map 到基因组之后，我们呢就可以将转录本的组装问题描述为一个对有向图的便利问题。那么通过对图中的边。给予不同的全值作为约束，我们可以利用了图论中的寻路算法，来找到一条或者多条符合约束的最优路径，以及呢它们相对应的转录本序列。那么接下来我们就以常用的 c u f f l i n k s 工具为例，来简要说明一下相关的想法。c u f f l i n k s 是一个针对 RNA seq 数据进行转录本组装以及表达分析的工具软件。我们下面呢来。具体看一下 c u f f l i n k s 是怎么工作的。那么，首先我们先假设，我们不知道呢，这里面有这么三个转录本，我们只看到上面那些 r a i s 那么我们下面怎么做呢？首先，啊 c u f f l i n k s 呢会去找那些不可能出现在同一个转录本中的这些片段，比如说这里黄色和蓝色的片段，它们就不可能出现在同一个转录本里面。因为如果它们是来自同一个转录本，那么黄色的就应该也在蓝色的这个位置有断开，而不是直接跨过去。那么同理呢，红色、黄色、蓝色的片段都是两两互不相容的，而同一颜色的片段呢，彼此是相容的。那么我们通过将每个相容的片段作为节点，并和它最近且相容的片段相连。我们就可以得到呢所谓的重叠图。那么在此基础上，我们基于呢精简原则 c u f f l i n k s 呢在图中选择能够覆盖所有 r a i s 的路径中互不相连且最少的一组路径作为最优的路径，来呢据此得到最终的三个转录本集合。那么原则上，在转录本组装正确完成。且每一个 exon 水平的表达量均利用我们在上一单元中提到的归一化方法正确处理之后，转录本的表达量呢就可以直接从各个 exon 的表达量推出来。例如，我们假定从基因组上的三个 exon 可以转录出两个转录本 T 1和 T 2同时呢，每个 exon 表达水平在归一化之后可以确定为 E 1等于20。E 二等于四十 ，E 三等于六十，啊，那么根据转录本的结构，我们就可以直接得到转录本表达水平与外显子表达水平之间的关系。例如，我们可以看到外显子一只在转录本一中出现，那么它的所有的表达就完全由转录本一来贡献。那么类似的呢，外显子三在转录本一和二中同时出现，所以这两个转录本呢，都对它的表达有贡献。所以，我们认为外显子一的表达量就应该对应转录本一的表达量，而外显子三的表达量应该对应为转录本一的表达量和转录本二的表达量的和。那么以此类推呢，我们就可以很容易得到转录本一和转录本二各自的表达量，也就是二十和四十。当然呢，考虑到对 r a i s 的分配本质上呢是由转录本拼接算法决定的。在实际操作中，这个问题会更加的复杂。比如说
，在 c o f f l i n k s 中，对于瑞子分配还要同时考虑长度分布等等因素。事实上呢，为了更为准确的估计表达量，通常呢我们会使用 EM 等方法来反复迭代的考虑转动门组装与表达量的估计。好，以上我们从针对 RNA-seq 的 risk mapping 开始，简要的介绍了基于 RNA-seq 数据的转轮门组装和表达量的估计方法。那么更进一步的操作细节，请参见本节内容中由北京大学生物信息中心侯梅与田峰两位同学准备的 Computer Lab 视频教程。这是本节的思考题，欢迎有兴趣的同学认真思考。并积极通过论坛与其他同学及助教进行交流与讨论。下节见。